Hi guys, welcome back to our channel. If you are new here, I am Mami Abby, and welcome to our humble channel. As you can guys see, Mav is not here with us today because today we are going to tackle a very important topic and that is the COVID-19 vaccine. So if you guys are interested or planning to have the vaccine soon, please keep on watching. As you all know guys, I am a nurse here in the Philippines. I am practicing my profession for 5 years now. Basically, dati, ang trabaho namin sa community, uh, aside from alagaan ng community, is magbakuna ng baby, ng buntis, senior citizens, and other priority groups na kailangan bakunahan every time na may darating na bakuna. Ngayon na meron na tayong COVID-19 vaccine dito sa Philippines, isa kami sa mga agencies na inatasan upang magbakuna sa public for free. Of course, Yung priority group natin is yung frontliners muna, senior citizens, indigents, people with comorbidities. Yun yung mga inuuna natin. After ng priority group, sa public na. Last March 26, 2021, nagkaroon ng launching ng COVID-19 vaccine dito sa lugar namin. Ang mga brands na dumating are Sinovac and AstraZeneca. Actually, kayo yung mamimili kung ano yung brand na gusto nyo. But because that time, hindi pwedeng ibakuna yung Sinovac sa mga senior citizens, ang natanggap ng mga senior citizens is yung AstraZeneca. Pero ngayon, uh, may dumating kasi na memorandum noong April 6, 2021, na pwede na daw ibakuna yung Sinovac sa mga senior citizens. Honestly, my first option was Pfizer. Pero dahil walang dumating na supplies ng Pfizer, most of my co-workers ang pinili nila ay Sinovac. So I decided na Sinovac na din yung ipabaw na ko. And so ayun na nga, binakunahan kami last March 26, 2021 kasabay ng launching ng vaccine. And then, ang na-feel ko nung binakunahan ako, is mainit yung pakiramdam niya compared sa ibang bakuna na mabigat or masakit yung pasok siya hindi, hindi siya masakit mainit lang, mainit yung paligid pero wala namang kaso yun kasi uh, lahat naman ng bakuna yung ibang mabigat pa yung pakiramdam pag pumasok sa katawan mo and then after nung vaccination 1 hour, mandatory 1 hour kang i-observe merong isang area which is the observation area Kung saan, 1 hour kang babantayan ng nurse. Vital signs taking would be every 15 minutes. But thank God, salamat sa Panginoon dahil sa dami ng binakunahan namin nung launching and then nung mga sumunod na araw so far. And sana walang mangyari na adverse effect following immunization or yung tinatawag natin na AEFI. Another weird thing na naranasan ko guys, na naramdaman ko, share ko lang sa inyo, is habang nakaupo ako dun sa may observation area, nasa covered court kami, na open, ang hangin-hangin, pero sobrang pawis na pawis yung, yung mukha ko, yung kili-kili ko girl, pawis na pawis girl. <laughs> but aside from that, wala naman na, wala akong naramdaman na hilo, sakit yung chan, sakit yung ulo, wala akong naramdaman na ganun. Then, after ng one hour observation, back to work na ako. Back to work na kaming lahat. The night after ng vaccination, yun lang mafe-feel mo na medyo mabigat yung pakiramdam ng braso mo. Which is totally normal. Walang problema don, Dahil halos lahat ng bakuna, ganun yung mararamdaman mo. Sabi nga, pag naramdaman mo yun, ibig sabihin, nagtatake effect na yung vaccine sa katawan mo. And nagre-respond na yung immune system mo. I admit guys, nung una natakot talaga ako kasi syempre, bagong bakuna, andyan yung takot mo na mag-effect kaya to, safe ba to, baka mamatay ako. Lalo na yung mga balita na napapanood natin, ang mga headlines na matay dahil sa COVID. 
nakakapranin, <laughs> di ba? Sino nga ba naman ang magpapasaksak kapag kaganon yung mga balitang napapanood mo? Pero come to think of it, guys, kung hindi natin uumpisahan yung pagpababakuna, kailan pa tayo magkakaroon ng immunity? Kailan pa tayo makakabalik sa normal? Kailan pa mawawala yung pandemic? And sana sa tulong ng video na to, sa mga natatakot na magpabakuna dyan, I hope nakatulong tong testimony na to para mais yung anxiety nyo or yung fear nyo dun sa bakuna. Out of 300 people na nabakunahan namin ng COVID-19 vaccine, lahat sila ay okay naman. Walang naging problema. Maging matalino po tayo. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga nababasa natin, sa mga naririnig natin, sa mga napapanood natin sa social media na hindi naman totoo. Actually, napanood ko yung videos ni Doc Adam at saka ni Doc Alvin Francisco. Si Doc Alvin Francisco, nagpabakuna na siya eh. Pero si Doc Adam, hindi pa ako napanood na video niya na nagpabakuna siya. But, he is actually promoting the vaccine. Sana panoorin niyo yung videos nila dalawa nang marami pa kayong marinig na positive side dun sa bakuna na to. And kung in doubt pa rin kayo, I recommend you to do a research about this vaccine and read only true informations, true testimonies from dun sa mga tao na nakareceive na ng vaccine rather than makinig kayo dun sa mga tao na sinasabi na Hi, pag nagpabakuna ka, mamamatay ka, magkakaganito ka, magkakaganito. Which is, sila nga, hindi pa nila na-try na magpabakuna. Tapos, kung ano-ano pa yung mga sinasabi nila tungkol sa bakuna. Remember guys, that we need to have a herd immunity. Or yung tinatawag nila na community immunity. So, paano natin makukuha yon? Ayon sa pag-aaral, kailangan natin ng 70 to 80% ng population na mabakunahan bago natin makamit yung herd immunity na sinasabi nila. Paano na natin yun maa-achieve kung wala pang 10% ng population sa Philippines ang gusto magpabakuna? Kaya kung hindi ka pa magpapabakuna, paano pa matatapos tong pandemya na to? Paano ka makakalabas ng bahay nang wala kang suot na mask at face shield? Paano ka makakilos ng maayos at normal? Kailan pa tayo makakapag-party party? Kailan mo pa makakamit yung travel goals mo? Kailan mo pa makukulayin yung drawing yun ng best friend mo? So please, please guys, makikooperate po tayo. Kung meron nang nagbabakuna sa lugar nyo, makipag-ugnayan lang po sa inyong mga barangay health workers, sa mga kapitan, sa mga nurses at midwives na naka-assign sa inyo. And I hope by doing this video, it helps you understand more. Kahit pa pano, kahit katiting lang. Na-convince ko kayo para magpabakuna. And to those na very eager na magpabakuna at gustong gusto talaga, contact your nurses and midwives na naka-assign sa mga barangay nyo. And kung wala ka dun sa mga priority list, kung hindi ka senior, kung hindi ka indigent, kung wala kang mga sakit, kung hindi ka frontliners, talagang may schedules po lahat. And yung public po is last po yun. Pero as long as may supplies pa po, lahat po tayo ay mababakunahan. Kailangan lang po natin munang maghintay. If you guys like this video, please like, share, and comment down below kung may mga gusto kayong sabihin sa akin. Thank you all guys for watching. Please subscribe, click the notification bell, and stay tuned for more videos. See you on our next video. Bye!